Nimemkumbuka Chinua Achebe, mwandishi aliyekataa kivuli chake. Aliandika makala hii ni Emmanuel Firi, nami jina langu ni Omar Zongo. Nakumbuka tuliambiwa kama unataka mali utaipata shambani. Na asilimia kubwa ya mashamba hupatikana kijijini. Hivyo mali tunayoitaka chimboko lake lipo kijijini na ndivyo ilivyokuwa. Chinua chebe ni hazina ya kijijini ndio maana akawa mali ya Afrika na dunia nzima. Alizaliwa tarehe 16 Novemba 1930 katika kijiji cha Ogidi mji wa Igbo unaopatikana kusini mashariki mwa nchi ya Nigeria. Mji unaoshiriki mipaka na miji ya Abatete, Kpor, Umoji Umunachi, Ubunike na Omudioka. Alipewa jina la Albert Chinua Lumogu Echebe. Alizaliwa miaka 30 kabla ya uhuru wa taifa la Nigeria. Wazazi wake Isiaya Okafo Achebe na Janet Aneanechi Ilobunami walimlea maisha yaliyojaa tamaduni za jamii yao pamoja na imani ya dini ya Kikristo. Inasemekana malezi hayo yalimsaidia sana chini wa Achebe kuishi maisha ya kuwapendeza watu waliomzunguka katika ukuaji wake. Akiwa na umri mdogo, mama na dada yake walipenda kumhadithia hadithi mbalimbali zilizojaa maswala ya mila, desturi na tamaduni za jamii yake. Na alipofika mwaka 1936, miaka sita baada ya kuzaliwa, alianza shule ya msingi katika shule iliyoitwa St. Philips. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi bora darasani mpaka akapendwa sana na walimu. Sifa kubwa iliyomtofautisha na wanafunzi wenzake ni swala la kuwa na mwandiko mzuri kuliko wote. Hakuacha kuendelea kujifunza elimu ya dini ya Kikristo na alihudhuria mafundisho hayo kila Jumapili akiwa na shauku ya kujua mengi kuhusu injili. Alipenda kutembea na mkoba wa baba yake. Akiamini ndio sehemu salama inayostahili kuhifadhi vitu vyake muhimu. Ilipofika mwaka 1944 Chinua Achebe alijiunga na shule ya sekondari ya kifahari iliyoitwa Dennis Memorial Grammar School iliyopo katika mji wa Otisha. Haikuwa rahisi kupata nafasi ya kujiunga na shule hiyo. Alipewa mitihani kabla. Kwa kuwa alikuwa vizuri kiakili alifanikiwa kufaulu. Shule hiyo ilianzishwa na watawala wa kikoloni wa Uingereza ilikuwa na jukumu la kuelimisha wasomi wajao wa taifa la Nigeria katika shule hiyo wanaume walipewa kipaumbele kupata elimu na lugha iliyotumika kufundishia ilikuwa Kiingereza. Kutokana na uwezo wake darasani, Chinua Achebe alisoma elimu ya sekondari kwa miaka minne na sio mitano kama ilivyozoeleka. Kuna mwaka mmoja alisoma madarasa mawili. Sio hawa wanaotupigia kelele mitandaoni baada ya kununua bando la buku. Chinua Achebe hakuwa mwanafunzi aliyependa michezo. Alikuwa akishinda maktaba akisoma riwaya na kazi zingine za fasihi andishi zilizomkumbusha simulizi alizokuwa akisimuliwa na mama na dada yake alipokuwa na umri mdogo. Hapo anatupa funzo kuwa ili uwe mwandishi bora lazima usome kazi za waandishi wengine. Lazima upate misingi kutoka kwa waandishi waliotangulia katika tasnia hiyo. Mwaka 1948 Chinua Achebe alifaulu vizuri elimu ya sekondari na kufanikiwa kujiunga na chuo kikuu kinachofahamika sasa kwa jina la Ibadan. Kwa wakati huo chuo hicho kilikuwa kikishirikiana na chuo kikuu cha London katika masuala yote ya taaluma na uongozi. Alipewa nafasi ya kusoma bure kwa sababu alipata alama za juu sana sekondari. Alianza kusoma udaktari. Jamii kubwa huamini ukipata alama za juu ni kawaida sana kusoma udaktari na ukipata alama za wastani itakulazimu kusoma walimu na kwenda kwenye fani zingine. Lakini haikuwa hivyo kwa Chinua Achebe. Yeye alifuata ndoto zake. Chinua Achebe aliachana na udaktari na kuamua kusoma Kiingereza, Historia na Theolojia. Uongozi wa chuo ulimwambia atapoteza nafasi ya kusomeshwa bure, lakini hakujali. Alikubali kupoteza sifa ya kusomeshwa bure ili asome fani ya ndoto yake. Chinua Achebe anaifundisha jamii kuwa wanaosoma walimu sio wote wamepata daraja la wastani katika matokeo yao 
bali wengine hufuata ndoto zao kama ilivyokuwa kwa mwalimu Nyerere muasisi wa taifa la Tanzania. Alipenda sana kusoma Kiingereza ili afahamu vizuri lugha ya wakoloni waliokuwa wakitumia kuwanyonya wananchi. Historia ilikuwa sehemu ya maisha yake. Alitaka kujua wapi walipotoka, walipo na wanapoelekea. Kuhusu theolojia, alipenda kuendelea kusoma elimu ya dini aliyokuwa akijifunza na kufundishwa tangu alipokuwa na umri mdogo. Alichangisha pesa kutoka kwa ndugu zake, hasa kaka yake aliyekuwa akifanya kazi serikalini na kupata ada baada ya kupoteza sifa ya kusomeshwa bure. Chuoni yani chuo cha Ibadan kulikuwa na kitivo kizuri cha lugha ya Kiingereza pamoja na waandishi wengine wa Kongo waliokuwa wakisimamia wanafunzi waliopenda kujifunza Kiingereza na masuala ya uandishi. Baadhi ya waandishi wao walikuwa Nobel laureate Wole Soyinka, Elechi Amadi, John Papa Clark na Christopher Okibo. Chinua Achebe alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliopata misingi bora ya lugha na uandishi kutoka kwa wakongwe hao. Ulipofika mwaka 1950 akiwa bado yuchuoni, Chinua Achebe alianza kuandika hadithi fupi zenye wahusika wachache. Story yake ya kwanza iliitwa In a Village Church, iliyohusu mahusiano ya wanakijiji wa jamii yake na masuala ya dini ya Kikristo. Zingine zilikuwa The Old Order on Conflict with the New na Dead Men's Path zilizohusu maisha ya utamaduni na masuala ya usasa utandawazi kutoka magharibi. Mwaka 1953 Chinua Achebe alifanikiwa kufanya mtihani wa mwisho wa shahada yake ya kwanza na kufanikiwa kupata daraja la pili kisha akarejea kijijini kwao Gibi. Chinua Achebe hakuwa kama vijana wa kisasa wanaomaliza chuo na kukana walikotoka. Wanaokataa kurudi makwao kwa kisingizio kuwa wanabaki mjini kutafuta maisha. Wanasahau kuwa kama unataka mali utaipata shambani. Alifanikiwa kufundisha lugha ya Kiingereza katika shule ya biashara iliyofahamika kwa jina la Oba. Ulipofika mwaka 1954 alifanikiwa kufanya kazi na shirika la utangazaji la Nigeria, yani Nigeria Broadcasting Service, iliyomlazimu kuhamia jijini Lagos. Alifanikiwa kuandika vitabu vingi vya riwaya, mashairi na insha. Hadithi zake zilitumia mtindo wa fasihi simulizi na lugha yake ya asili Kigbo. Hadithi zake zilitumia mtindo wa fasihi simulizi na lugha yake ya asili Kigbo. Hakuwa yule msanii anayeamini kufanikiwa kimataifa ni lazima uandike kwa lugha ya Kiingereza. Japokuwa kuna baadhi ya kazi alitumia lugha hiyo. Baadhi ya kazi zake zilizotikisa Afrika na dunia kwa ujumla zilikuwa ni mambo huangamia yani things fall apart cha mwaka 1958 hakuna starehe tena yani no longer at ease cha mwaka 1960 mshale wa Mungu yani hour of god cha mwaka 1964 mtu wa watu a man of the people cha mwaka 1966 wasichana vitani girls at war cha mwaka 1973 shida na Nigeria the trouble with Nigeria cha mwaka 1984 athils of the savanna cha mwaka 1987 na picha ya Afrika yani ain build von Africa cha mwaka 2000 kilichoandikwa kwa Kijerumani na nyingine nyingi zaidi ya kazi mia moja riwaya ushairi hadithi za watoto na insha riwaya ya mambo huangamia things fall apart inaaminika ndio kazi yake bora zaidi kuliko zote kwa sababu ilifanikiwa kuuza nakala zaidi ya milioni tano kote duniani na ilitafsiriwa kwa lugha zaidi ya hamsini na kusambazwa duniani kote kazi zake za fasihi ziligusa sana masuala ya ukombozi wa Mwafrika kutoka kwenye ukoloni na hata baada ya Nigeria kupata uhuru bado aliendelea kukemea uongozi mbaya wa taifa lake kupitia kazi zake za fasihi. Hakuwa muoga wala zumbukuku kama waandishi wa sasa wanaosifia kila kitu kinachofanywa na tabaka tawala, hata kama kikiwa hakipo sawa. Hakika hakutekwa utashi wake. Chinua Achebe alipewa jina la baba wa fasihi ya Afrika, lakini alilikataa hadharani. Hakuwa mtu wa kulewa sifa bali aliitaka jamii yake ielimike na kuamini kama anavyoamini yeye 
hakuwa mwandishi Limbukeni anayejisifia mitaani na mtandaoni kuwa yeye ni bora kuliko wengine japokuwa alilikataa jina hilo lakini jamii iliamini alikuwa akikimbia kivuli chake waliamini yeye ndiye baba wa fasihi ya Afrika kwa namna kazi zake zilivyosambaa duniani na kufanikiwa kuingizwa kwenye mitala ya elimu ya Afrika, Ulaya na mabara mengine. Chinua Achebe alipewa jina jingine la nabii kutokana na kitabu chake cha A Man of the People kilichozungumzia maovu ya serikali za Kiafrika kama rushwa, utawala mbovu na kadhalika. Mambo mengi aliyoyaandika katika kitabu hicho yalikuja kutokea kweli siku chache zilizofuata baada ya kitabu hicho kutoka. Mfano kitabuni alielezea kuhusu kupinduliwa kwa kiongozi mmoja aliyempa jina la Chifu Nanga na kweli baada ya siku chache kitabu hicho kutoka Nigeria ilipata mtikisiko baada ya kufanyika kwa mapinduzi ya kijeshi yaliyopelekea kifo cha waziri mkuu nchi hiyo bwana Abubakar Blewa Swala linalofurahisha zaidi alilikataa jina la Albert alilopewa na wazazi wake akiamini lilikuwa likitukuza tamaduni za wakoloni Hivyo alipendelea kuitwa Chinua Achebe katika kila eneo na ndio jina lililofahamika katika kila kona ya dunia hata katika taarifa zake za kiakademiki Chinua Achebe hakubebwa na utandawazi unaowasumbua vijana wa siku hizi wanaokataa majina yao ya asili kwa kuamini ni mabaya wanashindwa kuelewa kuwa wameaminishwa hivyo na tamaduni za kizungu na kiarabu hapo ndipo nilipomkumbuka Kunta Kinte Muhusika wa filamu iliyoigizwa kutoka kwenye riwaya ya Roots The Saga of an American Family. Kunta Kinte alikubali kupigwa vibaya na wakoloni kwa sababu ya kukataa jina walilompa Tobias. Yeye akitaka atambulike kama Kunta Kinte, akiamini jina lake ndio ngao yake. Yaani your name is your shield. Kipindi cha vita ya wenyewe kwa wenyewe, Vita ya Biafra ya mwaka 1967 iliyosababishwa na mapinduzi ya kijeshi yaliyoondoa maisha ya waziri mkuu Abubakar Balewa Chinua Achebe aliunga mkono vita hiyo akihitaji uhuru wa jimbo la Biafra kuwa lijitegemee lisiwe sehemu ya taifa la Nigeria lililokuwa limejaa unyonyaji wa wakati huo eneo hilo Biafra lilikuwa na watu wengi wa jamii yake wa Igbo lakini serikali ilishinda vita hiyo Chinua Achebe alilazimika kuomba msaada kutoka Ulaya ili kuwasaidia watu wa jamii ya Biafra walioathirika kwa vita hiyo. Pia aliingia katika kampeni ya kupigania uongozi bora, lakini baada ya Nigeria kukumbwa na mfululizo wa mapinduzi ya kijeshi na machafuko, alichukizwa sana na alikataa tuzo zote za taifa alizotunukiwa na serikali. Chinua Achebe aliamini tuzo anazopewa na serikali sio njema kama raia wanahangaika kila siku. Leo hii kuna waandishi wanaandika kwa ajili ya tuzo na sio jamii yao. Wapo tayari kuhonga au kutengeneza njia ya ushindi ili wapate sifa na kujinadi mbele za watu kuwa wao ni bora sana kwenye uandishi na kusahau jukumu lao la msingi ni kupigania jamii yao. Baada ya utawala wa Nigeria kuchukua jimbo hilo, Biafra, mwaka 1970, Chinua Achebe alijiingiza kwenye siasa kwa lengo la kuendelea kulitetea jimbo la Biafra lakini alishindwa kupiga hatua kwa sababu ya uwepo wa ukosefu wa demokrasia katika maamuzi ya kisiasa pamoja na ukithiri wa rushwa. Mwaka huo huo aliamua kuhamia Marekani kwa miaka kadhaa na kufanikiwa kupata ngazi ya uprofesa kutoka chuo kikuu cha Boston nchini Marekani. Hakuzamia Marekani moja kwa moja. Alikuwa akirejea nchini Nigeria kwa ajili ya hali watu wa jamii yake. Chinua Achebe hakuwa mtu aliyetupa jongona mti wake. Yeye alikuwa akikumbuka alipotoka, aliamini jasiri haachi asili. Alikaa Marekani kwa miaka 19 kipindi chote hicho, alikuwa akifundishwa lugha na fasihi katika chuo kikuu cha Bard. Kipindi hicho alikuwa ameshakuwa profesa wa lugha na fasihi kwa ujumla. Mwaka 2007 alishinda tuzo ya kimataifa ya Man Booker na kuanzia mwaka 2009 hadi kifo chake, alikuwa profesa wa masomo ya Kiafrika katika chuo kikuu cha Brown. Mwaka 1990 alipata ajali mbaya ya gari iliyosababisha kuwa mlemavu wa miguu. Alishindwa kutembea kabisa, akawa akisukumwa kupitia kiti cha matairi ya yani stretcher na ilipofika tarehe 22 Machi 2013 alifariki akiwa na miaka 82 jijini Boston, Marekani. 
Kinua chebe ya miacha vitabu zaidi ya mia moja vikiendelea kusoma na vizazi hadi vizazi mpaka utimilifu wa dahari. Kabla ya kifo chake alitunukiwa degree 30 za heshima kutoka vyuo mbalimbali duniani kwa mchango aliyoutoa kwa jamii. Waandishi wa sasa tuendelee kuandika kwa weledi na tusiwekeane chuki. Tuweze kutofautisha kati ya ushindani na ukinzani. Ipo siku jamii itatukumbuka. Urithi na mchango wake huadhimishwa kila mwaka katika tamasha lilopewa jina la tamasha la fasihi la Chinua Achebe. Chinua Achebe alifanya mengi sana kwa jamii yake na duniani kwa ujumla. Hatuwezi kuongea kila kitu hii leo. Hayo ni machache sana kati ya mengi aliyoyafanya. Naweka kalamu chini. Unataka tumkumbuke nani mwingine? Ngugi wa Thiongo, Wole Soyinka, Shaban Robert au nani mwingine? Mwandishi wa makala hii ni Manuel Firi, unaweza kumpata kupitia nambari ya simu 0758 Nami jina langu ni Omar Zongo. Asante. Ah,